السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين بيد الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عطينا كالكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبطر صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهد الشاكرين سروادر نرايا طلب بارتنغ വേദില്ല ഉപവിഷ്ടരായ മറ്റു സാധാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ അൽഹമ്ദില്ല ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുഖ്യ കാര്യദർശിയും ശില്പിയുമായ സയ്യിദ് ഹസ്ഹദൽ തങ്ങൾ ഹഫിള്ള മഹാനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന സാദാ താണ്ട് നേർച്ചയിലേക്ക് വർഷങ്ങളായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നു വരാൻ കഴിയാത്തതിൽ വളരെ പ്രയാസവും വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചങ്ങ് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല ധാരാളം ആളുകൾ ദുവാ കൊണ്ട് വസ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദുവായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കസേലയിലിരുന്നാൽ സഹസിൻ്റെ ഭംഗിക്കല്ല പ്രൗഢിക്കല്ല സദസ്സിൻ്റെ ഗുണം വിത്തകത്തും പതിര് പുറത്തും എന്നാണല്ലോ അപ്പം പതിരാകരുത് എന്ന് കരുതി എല്ലാവരും വിത്താകാനാണ് ഉള്ള സീറ്റിൽ സഹസിൽ കടന്നിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അലഹമില്ല സയ്യിദ് താഹിറുല്ലാഹിദൽ തങ്ങൾ ഖദ്ദസുല്ലാസീസ് സയ്യിദ് താജുലമാസി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി ഇവരുടെ ഭാര്യ പിതാവായ സയ്യിദ് ഷെൻ ഷിഹാബ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ റഫാള്ളാഹുദ്ദർജാത്തിമോരൊക്കെ ദർജന ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ള ഇവരൊക്കെ വലിയ വലിയ മഹത്വക്കളാണ് മഹാന ഇമാമുൽ ഇമ്മ ഇമാമുനെ ഷാഫി റലി അള്ളാഹു തല തങ്ങളോട് ഒരു സംശയം ചോദിക്കപ്പെട്ടു തങ്ങളല്ലാത്ത വലിയ പണ്ഡിതൻ മഹാപണ്ഡിതനാണ് തങ്ങളല്ല വേറൊരാൾ പണ്ഡിതനല്ല തങ്ങളാണ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ മഹത്വം ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഒരാൾ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് തങ്ങളല്ല വേറൊരാൾ തങ്ങളാണ് പണ്ഡിതൻ അല്ല മഹാനായി മാമുനെ ഷാഫി റലി അള്ളാഹു തല തങ്ങളുടെ മറുപടി പറഞ്ഞത് ആയിരം സാധാരണക്കാരൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോവാം ഞാൻ എനിക്ക് പണ്ഡിതനാക്കി തരാം ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ നിനക്ക് സെയ്യിതാക്കി തങ്ങളാക്കി തരാൻ അങ്ങോട്ട് കഴിയോ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യരെ ഒരറ്റാളെ നിനക്ക് സെയ്യിതാക്കാൻ കഴിയുമോ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യകർത്താവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരം മുട്ടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ 
സയ്യദിൻ്റെ ഫലീലത്ത് തങ്ങളുടെ ഫലീലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ആ ചോരയാണ് ആ രക്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതാണ് അവർ ശിലകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം മഹത്വമുള്ളെന്ന് ലോകത്തില്ലേയില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സയ്യദും ആലിമും ആയാൽ എത്രയായിരിക്കും മഹത്വം എത്രയായിരിക്കും പവിത്രത ഈ പറയപ്പെട്ട സാധാത്തുക്കളൊക്കെ മഹാനായിത്തുറഹ്മാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മഹാൻ ഓതാൻ പോയപ്പോ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചെന്ന് മഹാനുകൾ പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് തങ്ങളോ താണോ മൊയിലിയരോ താണോ എന്ന് തങ്ങളോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് ഓതിട്ട് പിന്നെ പോത്തൊക്കെ നിർത്തി വേറെ പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക വൈലേരോത്താണെങ്കിലോ ഫുള്ള് കിത്താ പോയിട്ട് കൊഴിഞ്ഞ കൂടെ മഹാനുകൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ തങ്ങളും ആകുക മുസ്ലിയാരും ആകുക രണ്ടും കൂടി ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല ഈ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് സ്വലാത്ത് നഗറിൽ തങ്ങന്മാർക്ക് പഠിച്ചു വളരാൻ ആവശ്യമുള്ള ഫുനൂനുകളെല്ലാം അവർക്ക് പ്രത്യേകം വേണ്ട കഴിവുകൾ പ്രത്യേകം സ്വായത്തമാക്കാൻ ഒരു സാധാത്ത അക്കാദമി എന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംരംഭം തന്നെ തുടങ്ങിയത് അലഹമില്ല ആ സാധാത്ത അക്കാദമിയിൽ മാത്രം നൂറ്റി അൻപത് തങ്ങന്മാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഹിഫ്ദുൽ ഖുറാൻ കോളേജിലും ദാവ കോളേജിലും മുഴ അക്കാദമിയിലും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും തങ്ങന്മാർ വേറെയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാജിൻ അക്കാദമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അലമുദില്ല പത്ത് നാനൂറ് തങ്ങന്മാരോടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അലമുദില്ല ദ്വാരക്രമ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹ് തല വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിക്കണേ ആ ഉള്ള അപ്പോ മഹാനായ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ സാധാത്തുക്കളും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ ഒപ്പക്ക് അള്ളാഹുത്തല നൽകിയ മഹാസൗഭാഗ്യമാണ് മക്കൾ ഒട്ടുമിക്ക പേരെയും പണ്ഡിതന്മാരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവരുടെ ഉമ്മ ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്നരായ ഉപ്പയുടെ കൂടെ സ്ഥിരമായി അവിടെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റാവുന്ന പെങ്ങളായിരുന്നു ഇറങ്കോട്ട മാൾത്താത്ത എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് വളരെ ദാക്യറത്തും ആബിതത്തും ആ മക്കൾ എത്ര എട്ട് പത്ത് മക്കളിട്ട് പതിനൊന്ന് മക്കൾ മാഷ ആ പതിനൊന്ന് മക്കളെയും ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിൽ ആ ലുമ്മു മദ്രസ ഒരു ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മദ്രസയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ധാരാളം സഹോദരിമാരുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഒരു പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഒരു കള്ളനെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അറസ്റ്റ് വിധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കോടതി ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ കള്ളം പറഞ്ഞ അതേ പറയാനുണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അച്ഛനെയും എൻ്റെ അമ്മയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അവർ കട്ടിട്ടില്ലല്ലോ കക്കാത്തവരെങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവർ എന്തു തെറ്റാണ് ചെയ്തത് കള്ളം പറഞ്ഞ മുറുടി 
ഞാൻ കള്ളനാകുന്നതിൽ പ്രധാന കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ അമ്മയുമാണ് ആദ്യം ഞാൻ കട്ടത് കടലാസ് ഫ്രണ്ട്സിലാണ് അത് ഞാൻ കട്ടെടുത്താണെന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനും അറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മാക്കും അറിയാമായിരുന്നു അവർ രണ്ടു പേരും എന്നെ ഗുണദോഷിച്ചിട്ടില്ല അവർ എനിക്ക് ശിക്ഷണം നൽകിയിട്ടില്ല പിന്നീട് ഞാൻ പേന കട്ടു അപ്പോഴും അവർ ആരും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്തതില്ല പിന്നീടാണ് ഞാൻ കാശ് കക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സത്യത്തിൽ വസ്തുത ശരിയല്ലേ ഇവിടെയാണ് ഓരോ ഉമ്മ ഉപ്പമാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടികളെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലെ ശീലിപ്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ദാറുൽ ഹുദ എന്നു പറയുന്ന അനുഗ്രഹീത സ്ഥാപനം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല തങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കുത്തിരുന്ന തങ്ങന്മാരെ സംസാരം അങ്ങനെ വർക്കത്തുണ്ട് കോയിമുട്ടക്ക് മുട്ടില്ലാത്ത കാലത്തോളം തങ്ങന്മാർക്ക് മുട്ടില്ല എന്നാളുള്ളോ ഏ ഒരു കോയിമുട്ടി കുത്തിരുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് കിട്ടും ഒരു പ്രയാസവും വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥാപനമൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ആ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ഷീണം സംഭവിക്കുക ചെയ്യുക പക്ഷേ തങ്ങളിത് എന്തിനു ഇവിടെ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കുടത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള ധാരാളം മുഗ്മിനങ്ങൾ മുഗ്മിനാത്തുകൾ അവരുടെയൊക്കെയും മക്കൾ അവർക്ക് ഉപകരിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ചെയ്തതാണ് അതിനെല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള സഹകരണങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുക ബില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട സിമെൻറ്റും കമ്പിയും മണ്ണും മറ്റു നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക കുട്ടികളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സ്ഥലവും സ്പോൺസർ ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നന്നായി സഹായിക്കണം വേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം തങ്ങളുമായിട്ട് എത്ര എത്ര തങ്ങളുമായിട്ട് എത്ര പത്ത് പതിനാറ് കൊല്ലമായി പക്ഷേ അതാ നാട്ടുകാർ നല്ലോണമൊന്ന് സഹായിക്കണം ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ അടുത്ത കൊല്ലമാകുമ്പോഴേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു മഹാ ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയണം അള്ളാഹ് തരം തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹ് തരം നൽകുന്നത് ഏറ്റവും മഹാ സൗഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായി തീരുക എന്നത് ദുന്യാവിലും മാഹൃത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാകുക അവർ വടിവിട്ട ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാതെ അശ്ലീലങ്ങളിലും അനാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടാതെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഉപ്പായുടെയും ഉമ്മായുടെയും കബറിൽ വന്ന് അസ്സലാം ആലേക്കയ ഉമ്മി അസ്സലാം ആലേക്കയ ബി എന്ന് സലാം ചൊല്ലുന്ന ചെയ്യുന്ന മക്കളാകുക എന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും കബറിൽ കിടക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ തോണി പുഴയിലോ കടലോ മറിഞ്ഞാൽ ആ താഴ്ന്നും പൊന്തിയും നിൽക്കുന്ന ആ ഭയാനകരമായ അതിഭയാനകരമായ രംഗം എത്ര എത്ര മാത്രം വേദനാജനകമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടിയെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ചെങ്കിൽ എന്തും കൊടുക്കാം ഏതും കൊടുക്കാം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും നൈമിഷികമായ ജീവിതമല്ലേ എപ്പോഴാണ് മരണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ 
ഇന്നലെ വളരെ വേദനാജനകമായ രംഗമല്ല ഉണ്ടായത് മിത്തൂര് ഉസ്മാൻ ഹാജിയുടെ അനുജൻ ഉമർ സക്കാഫി ഒമാനിലെ കെ സി എഫിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒമാൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടു വരുന്ന നവംബർ മൂന്നിന് റബി ലവൽ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച മകൻ മുഹമ്മദ് സാദിഖിൻ്റെ നിക്കാഹ് മകളുടെ നിക്കാഹ് നടക്കണം എന്നതിന് വല്ലാ നിർബന്ധിച്ചു അടിച്ചു എനിക്കന്ന് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലത്താണ് പരിപാടി എന്നാലും നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലെയിനിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്നലെ ലുഹറിന് മൂന്ന് മയ്യത്തല്ലേ ആ മുഹമ്മദ് സാദിഖിൻ്റെയും ആ മൂന്ന് പേരുടെയും മയ്യത്ത് റബ്ബൈ ഖബർ സ്വർഗായി കൊടുക്കടെ ആവുക വിശാലായി കൊടുക്കടെ ആവുക അവരും ഞങ്ങളും ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ല അതേ സ്പോട്ടിലല്ലേ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വാപ്പയും മൂന്ന് മക്കളും ഒന്നിച്ച് നാലു പേരെ അക്ഷരത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാവിലെ ആക്കോട് അൽത്താഫ് തങ്ങൾ മദൻപൂർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഒതുക്കങ്ങൾ ലഹിയ സുന്ന അറബി കോളിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ആ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരൻ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് മയ്യ തസ്കരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉറപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ഇന്ന് തന്നെ തിരൂര് കുറ്റൂർ തങ്ങളുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു റബ്ബി അവരുടെ കബറിനെ സ്വർഗ മാക്കടെ അല്ല വിശാല മാക്കടെ അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച കോട്ടക്കടവ് എൻ്റെ ഭാര്യാ സഹോദരിയുടെ ഭർത്തൃ മാതാവ് മരണപ്പെട്ട കബറിനെ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല ചാരിയം നോഫൽ തങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഹബീബുർ റഹ്മാൻ തങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച എത്ര തങ്ങന്മാരൊക്കെ മരിച്ചത് അവരൊക്കെയും കബറിന് സ്വർഗമാക്കടെ അല്ല വിശാലമാക്കടെ അല്ല മഹാനായ തലപ്പാറ തങ്ങളുടെ മകൻ സ്വയ്യ സ്വാലിഹ് തങ്ങൾ വലിയ കുറവിയായ താഴ്ചയുമായിരുന്നു ആ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ബുക്കുകളൊക്കെ എഴുതി ദർശി മേഖലയൊക്കെ നിറഞ്ഞ നിന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മരണപ്പെട്ടു റബ്ബെ കബറിന് സ്വർഗമാക്കടെ അല്ല വിശാലമാക്കടെ അല്ല അവർ ഉമ്മ കഴിഞ്ഞ മുഹറം പത്തിന് മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ കബറിനെ സ്വർഗമാക്കടെ അല്ല വിശാലമാക്കടെ അല്ല ആ മഹതിയൊക്കെ വല്ലാത്ത മഹതിയാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പത്ത് അൻപതോളം പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ മക്കളിലും മരുമക്കളിലും പേരമക്കളിലുമായിട്ട് അലഹമില്ല സമൂഹത്തിന് സമൂഹ മയ്യത്തൊക്കെ മയ്യത്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മക്കളെയും മരുമക്കളെയും പേരമക്കളെയും ഒക്കെയും പണ്ഡിതന്മാരാക്കിയത് മഹാനാ ബുർഹാനുദ്ദീൻ ഉസർനുജറലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി കാണാം ഏതെങ്കിലൊരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു തല സ്നേഹിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തല നൽകുന്ന വലിയ മഹാഭാഗ്യമാണ് മക്കളിലോ മരുമക്കളിലോ പേരമക്കളിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗണത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും അള്ളാഹത്തിൽ ഒഹ്രവിയാലിമാക്കാന്നുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാ മക്കളെയും മരുമക്കളെയും പേരമക്കളെയും ആലിമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം വലിയ പരിഗണനയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനോ തലവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവർ എല്ലാ ദറജകളും നിയർത്തനെ അള്ളാഹ് അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ബാക്കിർ തങ്ങളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് തൊയ്യിബ് തങ്ങളും പെങ്ങളുടെ മകൻ ഫിജാസ് തങ്ങളും കഴിഞ്ഞ മുഹറത്തിൽ പത്തിന് മരണപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ടിന് റബ്ബ അവരുടെ കബറിന് സ്വർഗമാക്കടെ അല്ല വിശാലമാക്കടെ അല്ല നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ സി മുഹമ്മദ് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ എൻ്റെ പെങ്ങൾ അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടവരെല്ലാവരുടെ പേരും നമുക്ക് ഫാത്തിഹ മൂന്ന് ഇഖ്ലാസ് മാവത്തിന് ഓതി 
ഈ നാട്ടിൽ മരിച്ച് കിടക്കുന്ന ധാരാളം മിനിങ്ങളും മിനാത്തുകൾ എല്ലാ കബറുകളും നീ സ്വർഗമാക്കടയാവുക വിശാലമാക്കടയാവുക ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ്വാ സ്വീകരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വതക്ക നല്ലതാണ് അവ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന വിലപ്പെട്ടൊരു സംഭാവന ആയിരമോ അഞ്ഞൂറോ എന്താണോ കഴിയുന്നത് അത് ഓന്ന് രാത്രി ചെയ്ത് അവർക്ക് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിട്ട് കഴിയുന്ന നല്ലൊരു സംഖ്യ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഇൻഷാള്ള കൊടുക്കുക സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവർത്തകർ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാവുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളോ കാശുകളോ എന്താണോ കഴിയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ അവരെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലത്തിലേക്കുള്ള പാരത്വ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് മുഹമ്മദ് <laughs> സ്വല്ലാഹുഹമ്മ <laughs> മുഹമ്മദ് <laughs> സ്വല്ലാഹുഹമ്മ <laughs> സ്വല്ലാഹുഹമ്മ <laughs> സ്വല്ലാഹുഹമ്മ <laughs> സ്വല്ലാഹുഹമ്മ 
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലടിക്കും ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ദുവ ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം ഇൻഷാല്ല പൊതി ചീരണി ഉണ്ട് അത് വാങ്ങിയിട്ടേ നിങ്ങളെല്ലാവരും പോകാവൂ എന്നറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും സംഭാവനകൾ നൽകി മുസാഫത്ത് ചെയ്തവരൊക്കെ അവരവരുടെ സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കുക തല മറച്ച് നല്ല അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരും അവരുടെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുക ഇലാഹുറത്ത് നബീനാവ് ഹബീബിനാവ് ഷഫീൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തുമ്മ ഇലാഹുറാത്തി അർവാഹി ജമീൽ അംബിയായി വല്ലൗലിയായി വാഹിലുൽ ഖൈരി കുല്ലിഹിം ഖാസ ഇലാഹുറത്ത് റൂഹി താജലുലമ സി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസുല്ലാസി ويلا حضرة روحي سيد طاهر الله ذا القدس الله تلا صلى الله عليه وسلم ويلا حضرة روحي أبيه وأمه ويلا حضرة روحي شيخ شيخ وشين شهاب أتوكوة تنقل وكافتي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شد ما خلق من شد قاسق اذا وقب شد النفاثات في العقد ومن شد حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين دارالا لغة الوغة شمرتين ودشا بورتي جنتين سندان صحباكتين കടം വീടുന്നതിന് പല പല പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നീ കിട്ടതിന് വേണ്ടി ദ്വാ കൊണ്ട് വസീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ്വാക്കി ജാപത്ത് ചിലപ്പം വെടുകിയാലും അതിൽ വലിയ ഹൈറുണ്ടാകും നമ്മളത് അറിഞ്ഞോളന്നില്ല ഞാനൊരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ടൗണിൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ് കെ എസ് ആർ ടി സി ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് നിലയുള്ള 
വലിയ ബിൽഡിംഗ് സംശയം പടുത്തുയർത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവ് സ്വലാത്തിന് ഫുൾ ചെലവ് ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെ എസ് ആർ ടി സി ടവർ കിട്ടണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് അൻസാരി ഗ്രൂപ്പ് അൻപത് കോടി രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റും മാസം പ്രതി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വാടകയും അൻപത് കോടി ഡിപ്പോസിറ്റ് ടാക്സായി പതിനാല് കോടി ടാക്സും അപ്പം അറുപത്തിനാല് കോടി അങ്ങനെ അവർ ടെൻഡർ കൊടുത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടി റജബ് ഇരുപത്തേഴാം രാവിലെ ഇസ്ലാ മിറാജ് രാവിലെ മഴൻ സ്വലാത്ത് മജ്ലീസിലെ എല്ലാ ചെലവുകളും മാത്രമല്ല സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം മുത്താലിമീങ്ങൾ മുഴുവൻ ബ്രാൻഡ് മസ്ജിദിലിരുത്തി അത്തായം ആകുന്നവരെയും നാലു മണി വരെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സംഖ്യ വേറെയും കൊടുത്തു പക്ഷേ ആ ടെൻഡർ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാകുമല്ലോ കജ്ജമ മാസമാകുക ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവാകുക പതിനായിരങ്ങൾ സമ്പദിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജിസ് ഒന്ന് വേറെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ പാതിരാ സമയം വരെയും എഴുത്തിക്കാഫിരുന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സ്വലാത്ത് ഇല്ല അതിനൊക്കെ ഹതിയെ കൊടുക്കുക എന്തായിരുന്നു കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ല മാഷാവ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോഴാണ് അത് കിട്ടിയത് അപ്പം അത് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അന്ന് കിട്ടാതിരുന്ന എത്ര ഹൈറായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അന്ന് അൻപത് കോടി ഡിപ്പോസിറ്റാണ് പതിനാല് കോടി ടാക്സും അപ്പം അറുപത്തിനാല് കോടി ഇപ്പം അത് കിട്ടിയത് ആകെ പതിനേഴ് കോടി രൂപയാണ് മനസ്സിലാക്കണം അഥവാ നാൽപ്പത്തേഴ് കോടി രൂപ അവർക്ക് ലാഭം വന്നു അന്നെങ്ങാനും അത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതാ കേരളത്തിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വന്നു ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും വന്നു എൽ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെയും ഡൗണായി വാടകൾ കുറഞ്ഞു ഇപ്പം അത് അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്രേ കേവലം പതിനേഴ് കോടി രൂപ അഥവാ നാൽപ്പത്തേഴ് കോടി റുപ്യ ലാഭം മാത്രമല്ല അന്നവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരാകെ വിഷമിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ആ ഉടനെയാണ് നവംബർ എട്ടിൽ നോട്ട് നിരോധനം വന്നത് അതോടുകൂടെ അവർക്കാരെങ്കിലൊക്കെ ഷെയർ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവണ്ടേ ഏതെങ്കിലും കാര്യം കുറുക്കൻ നാമയെ കിട്ടിയ പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മഹാനായ താജുദ്ദീൻ അബുൽ ഫസൽ സമയത്താണ് ചില സമയങ്ങൾ അള്ളാഹു തലൻ ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാനും നിങ്ങളും ധൃതി കൂട്ടരുത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നബിയുള്ളാഹി ഗലീമുള്ളാഹി മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം അന്തങ്ങളും നബിയുള്ളാഹി ഹാറൂൻ അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം അന്തങ്ങളും ദുആ ചെയ്തു ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഖദു ജീബദ് ദഅവതുകുമാ ഫസ്തഖീമാ വലാ തത്തബിഅന സബീൽ അല്ലദീന ലാ യഅലബൂൻ രണ്ടു പേരും ദുആ ചെയ്തു മൂസ നബിയ ദുആ അർക്കണം മൂസ നബി നറഹര ലോകത്തനന്തകോടി ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും അത്യുത്തമരായ ഒരു കോടി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം അമ്പിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുറുസലുകൾ ഇതിലേറ്റവും ഉന്നസ്ഥാനീയരായ ഖുർആൻ പേരെടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുറുസലുകൾ അതിലേറ്റവും ഉത്തമരാണ് 
അഞ്ചുലുൽ അജ്മുകൾ അതിൽ പെട്ട ആളാണ് കരീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ആമീം പറഞ്ഞതോ നബിയുല്ലാഹി ഹാറൂൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ അള്ളാത്ര ദുവാ സ്വീകരിക്കാതൊക്കോ എന്തിനാണ് ഫിറോൻ ലാലത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മുഖ്യ നശിപ്പിക്കാൻ പക്ഷേ ഫിറോൻ എപ്പോഴാണ് മുഖ്യ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയാമോ മഹാനായ അല്ലാമ സ്വാബിർ അലി അള്ളാഹു തല തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇന്നഹു മക്കത്ത ബാദഹു അർബഇന സന ആ പ്രാർത്ഥിച്ച് 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ദേശം ഖുർആൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വലാ തത്തബിയാനി സബീൽ അല്ലദീന ലാ യഅലബൂൻ ഫീ ഇസ്തിദാലി ഖലാഇ നിങ്ങൾ വിവര ദോഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോവരുത് ഏ ഞാൻ ദ്വാർന്നിട്ട് കുറേ ആയില്ല ഇവിടെ 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 എന്ന് ചോദിച്ചടക്കുന്ന ആ വിവര ദോഷികളുടെ സ്വഭാവമാണത് അതിലൊരിക്കൽ നിങ്ങൾ പെട്ടു പോകരുത് അപ്പൊ ദുവാക്കി ജാബത്ത് മഹാനായ സൽമാൻ ഫാരിസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഇരു കരങ്ങളും അള്ളാഹുലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ വട്ടപ്പൂജത്തോടെ മടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകൂല പ്രഭുത്രം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും പബ്ബേ നീ ഞങ്ങളുടെ ദുവാകൾക്ക് ജാപത്ത് നൽകണേ അല്ല സ്വീകരിക്കണേ അല്ല الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي طلاء عليك أنت كما أثني طلاء نفسك فلك الحمد حتى أطر الله فلك الحمد حتى أطر الله فلك الحمد حتى أطر الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى رسلا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترى الله بها أنا يا رب العالمين وصلاة تنجنا بها من جبيل الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جبيل الأسقام والآفات وتتخيرنا بها من جميع السيئات وتغفرنا بها جميع الخطيئات وتقليلنا بها جميع الهاجات وترفعنا بها عندك إلى الدرجات وتبلغنا بها كس الغياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أوصل اللهم ثواب ما صلينا وما هدينا وما قرأنا من القرآن العظيم إلى حضرة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات أرواه جميع الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات ومهات المقبرين وعليه وأهل بيته ودنيته وإطرة إلى يوم الدين وأصفهابه سادات البدريين والأهديين بقية الصحابة والقرابة وكافة أولياء الله تعالى من مشارك الله إلى مقادبه وصلى حضرة روح إمامنا إمام الأئمة الشيخ محمد بن دريش الشافي قدس الله تلا سلجه وإلى حضرات أرواه أصفهابه وأصفهابه أصفهابه وكافة إمة أهل السنة والجماعة وصلى حضرة روح شيخنا تاجل لمس عبد الرحمن البخاري وصي طاهر الأهد القدر وأهدل وإلى حضرة شيخ سن شهاب وإلى حضرة أرواه كافة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للوان الله تلن كل واحد منهم أرهم الراهما يا الله ഞങ്ങളോദ്യ ഫാത്തി ഇഖ്ലാസ് മാവത്തിൽ ഇവിടെ നടന്ന ദിക്കറുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ദ്വാരകൾ എല്ലാം നീക്കബൂലാക്കടെ അള്ളാ മഹാനാശ്രയസൻ അഹ്ദൽ തങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ അവരുടെ ജേട്ട സഹോദരൻ താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ അതുപോലെ ജേട്ട സഹോദരൻ സെയ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തലപ്പാറ തങ്ങളുടെ മകൻ സ്വാലി തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഉമ്മ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഞങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട അൽത്താഫ് തങ്ങൾ അതുപോലെ കുറ്റകൃത്തങ്ങളുടെ ഉമ്മ അതുപോലെ ധാരാളം സാധാത്തുക്കൾ അടുത്ത ഒരു കാലങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് റബ്ബെ നൗഫൽ തങ്ങളുടെ ഉപ്പാക ഹബീബ് റഹ്മാൻ തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കോട്ടക്കടവിൽ മരണപ്പെട്ട ആ മഹതി റബ്ബെ സയ്യിദത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾ നാട്ടിലും വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ ഉമർ സഖാഫിയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് സാദിഖ് മരുമകൻ മരുമകൾ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ട എല്ലാ കബറുകളും നീ സ്വർഗമാക്കണെ അല്ല വിശാലമാക്കണേ അല്ല ഒരെണ്ണങ്ങളും ദറജകൾ നീ ഉയർത്തണേ അല്ല 
കിതാബുകൾ വലങ്കൈകൾ നീ നൽകണയാ അള്ളാ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ദറദന ഉയർത്തണയാ അള്ളാ ദറദന ഉയർത്തണയാ അള്ളാ ഒരമത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കുടുംബത്തിന് നൽകണയാ അള്ളാ തങ്ങളിലേക്കാരെല്ലാം എവിടെ നിന്നെല്ലാം വരുന്നു എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നു ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ സർവടേം ശാരീരിക മാനസിക പൈസാജിയസ്വങ്ങൾ നീ ഷെഫയാക്കണേ അള്ളാ ഷുഗറോ പ്രഷറോ നൽകല്ല അള്ളാ കൊളസ്ട്രോൾ നൽകല്ല അള്ളാ അലർജി ഗ്യാസ് നൽകല്ല അള്ളാ ആസ്തമ പൈൽ സക്സിമ സൂര്യാസ് നൽകല്ല അള്ളാ കൈകാലുകൾ കടച്ചിൽ തരിപ്പ് നൽകല്ല അള്ളാ ക്ഷീണങ്ങൾ തളർച്ചകൾ നൽകല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിനോ കിടിഞ്ഞിക്കോ ബ്രെയിനോ ശ്വാസകോശത്തിന് അന്നനാളത്തിന് ക്ഷയത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ചെറുതും വലുതുമാകുന്ന രോഗങ്ങൾ എല്ലാം നീ ഷിഫയാക്കടെ അള്ളാ തീർത്തും നീ ഷിഫയാക്കടെ അള്ളാ പൂർണാരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസരി നൽകണെ അള്ളാ പ്രഭനങ്ങൾ വിവാഹിതരായി മക്കളില്ലാത്ത എത്രയോ ദമ്പതികളുണ്ട് റബ്ബേ സ്വാലിഹ സന്താനങ്ങൾ നൽകണെ അള്ളാ ആൺകുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളെ ആശുക ദിനങ്ങൾക്ക് ഇനി നൽകണെ അള്ളാ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണെ അള്ളാ ശിശേറിയനാക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണായാലും പെണ്ണായാലും നീ നന്നാക്കി തീർക്കണെ അള്ളാ മഹാക്കിങ്ങളായ ഫുഖാക്കള് എല്ലാ ഫുനുനുകളിലും മഹാറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദുനിയാവിലും മാഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഉഹ്രവിയാവിലമാക്കളാക്കണേ അള്ളാ നീരിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പരാജിതരാക്കല്ല അള്ളാ പഭനങ്ങളെ മക്കളിലൂടെ ഞങ്ങളെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ആ സന്താന പരമ്പര ക്യാമെന്നാൾ വരെ നീ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ ദാരിദ്ര്യം മതോഗത നൽകല്ല അള്ളാ എല്ലാ സെഹ്റും നിബാത്തിരാക്കണെ അള്ളാ അഫാത്ത് മുസീബാത്തുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ ഇജ്ജത്തിനുജ്ജത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണേ അള്ളാ അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫേക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ധാരാളം മുഹ്റവിയ മുത്താലിമിയങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ നീ തൗഫേക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ആരെല്ലാം ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ ആരെല്ലാം ചെയ്തവർക്ക് അടുക്കൽ വരുന്നവർക്കെല്ലാം നീ കയറ് വറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഏത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് വരുന്നവർക്ക് ആ ലക്ഷ്യം സഫലീകരിക്കണേ അള്ളാ ക്ലബ്ബ തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് കൈറായ തൊഴിൽ നൽകണേ അള്ളാ തൊഴിൽ പ്രമോഷൻ നൽകണേ അള്ളാ ശമ്പള വർധനവ് നൽകണേ അള്ളാ പ്രജ്ഞങ്ങളിലെയും കച്ചവടങ്ങളില് കൃഷികളില് ഫാക്ടറികളിലെ മില്ലുകള് വീടുകള് പറമ്പുകള് തോട്ടങ്ങള് വാഹനങ്ങള് ഓരോ മേഖലും നീ കയറു ബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടടേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്കരിയോ ജമായ സ്ഥലം നൽകണേ അള്ളാ വെള്ളം വെളിച്ചം വഴി സൗകര്യങ്ങൾ നൽകണേ അള്ളാ ക്ലബ്ബ ഞങ്ങൾ വിവാഹ പ്രാമത്യ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യരായ ഭർത്താക്കൾ നൽകണേ അള്ളാ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യമാരെ നൽകണേ അള്ളാ വൈവാഹ്യം സന്തോഷപൂർണമാക്കണേ അള്ളാ ഐശ്വര്യപൂർണമാക്കണേ അള്ളാ ജയിലടക്കപ്പെട്ടവരെ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ വിളകൾക്ക് നല്ല വരുമാനങ്ങൾ നീ നൽകണേ അള്ളാ കൃഷിയിലും ഫാമുകളും കയറു ബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ കച്ചവടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും കയറു ബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഒരു മേഖലും ഞങ്ങളെ നീ തളർത്തിക്കളയല്ല അള്ളാ ഒരാഫത്തിലും മുസീബത്തിലും പെടുത്തല്ല അള്ളാ ദുന്യാവും മാഹറും നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന പന്ത്രണ്ട് അക്ഷങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഉച്ചരി മരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മ ഉപ്പമാരും സ്ഥാതുമാരും അഷായിഖുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാ കബറുകളും നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ പറഞ്ഞങ്ങളെയും കിതാബുകൾ വലം കൈകളിൽ നൽകണേ അള്ളാ ദ്വാനി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ റബ്ബ ഞങ്ങളെ ദ്വാഹാക്കല്ലാ ധാരാളം സഹോദരിമാരുണ്ട് റബ്ബ് സാസിൽ പലരുമുണ്ട് റബ്ബ് ഇവിടത്തേക്ക് നേർച്ചകൾ കരി നൽകിയവരുണ്ട് റബ്ബ് മാംസങ്ങൾ നൽകിയവരുണ്ട് ഭക്ഷണം സ്പോൺസർ ചെയ്തവരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബ് പേരു പറയാതെല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ല അള്ളാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം ഭക്ഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ പാനീയം കുടിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഇവളെ സഹോദരിമാർ ഓരോരുത്തരും മനസ്സുകൾ സ്വകാര്യമായി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നീ സഫലീകരിക്കണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ പല സ്വകാര്യ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ ഈ സ്ഥാപത്തിന്റെ സന്നദ്ധികൾ ഓഹ്രവിയാവിലമാക്കളാക്കണേ അള്ളാ ഓഹ്രവിയാവിലമാക്കളാക്കണേ അള്ളാ ദുനിയാവിലും നൽകണേ അള്ളാ ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അള്ളാ 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لأبائنا ومهاتنا وأساتيدنا يا غافر المذنبين وارهمنا وإياهم برحمتك يا رحم الراهبين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سنا محمد باله وصحبه جمعين سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلامنا المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق صلى الله على محمد